Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы – строительная компания «Бур Гражданстрой». Здравствуйте! В эфире АТВ Новости и я, Екатерина Устюшенко. Далее коротко о главных темах выпуска. На последних силах я вырвал победу в финале с Индусом. Арсалан Будажапов стал чемпионом Азии по вольной борьбе. Вообще у нас со всеми банками сейчас под угрозой и напряженная слегка ситуация. Банкрот или нет, в Бурятии опасаются закрытия одного из крупнейших банков. У нас получается вкуснее и полезнее. Никаких химикатов. Самые популярные огурцы улан уде появятся скоро на прилавках. В Бурятии из-за коронавируса отменили Байкал Опен. Турнир по вольной борьбе на призы главы республики должен был стать юбилейным. За два дня до его открытия правительство решило отменить соревнования. В первую очередь это связано с рисками распространения и угрозами завоза представителями других стран, которые должны были принять участие в данном турнире коронавирусной инфекции. Скорее всего, в этом году мы этот турнир проводить не будем, с учетом того, что у нас впереди большое спортивное мероприятие, очень важное, чемпионат страны, который в том числе и финансово затратный. Мы приняли решение, что этот турнир 25-й юбилейный мы проведем в 2021 году. Мы сейчас проведем штаб тренерский, поменяем план подготовки, примем определенные решения, чтобы это меньше сказалось на подготовке наших ребят. Турнир должен был стать одним из этапов подготовки к чемпионату России. По словам министра, в этом году спортсменов дополнительно отправят на другие соревнования или на сборы. Отмечу, в этом году на Байкал Опен заявилось более 200 спортсменов из 16 стран мира. Ну а в Индии чемпионат Азии по вольной борьбе состоялся. Наш земляк Арсалан Будажапов вернулся оттуда победителем. В финальной схватке он обыграл хозяина ковра со счетом 7-5. Выступал борец под флагом Кыргызстана. Сложно удалась победа, потому что все соперники были сильные. Также на последних силах я вырвал победу в финале с индусом. И но ехал туда за золотом, конечно. Сейчас чемпион будет готовиться к турниру за путевку на Олимпиаду в Токио. Кстати, там он также будет представлять Кыргызстан. В самой первой очереди завоевать путевку на лицензионном турнире, а потом уже будем строить планы на Олимпийские игры. Самая главная вот задача – это завоевать путевку на Олимпийские игры. Буквально должно было в этом месяце, в конце марта должно было пройти – в китайском городе Сиань, но в связи с эпидемией период пока отменили. Полное интервью с новоиспеченным чемпионом Азии можно посмотреть в выпуске программы «Танец Орла», который выйдет сегодня, 3 марта. Открытие ожидает закрытия. В редакцию АТВ обратились многочисленные телезрители. До регионов Дальнего Востока дошли слухи о том, что банк открытия, возможно, начал процедуру банкротства. Так ли это? Ситуацию выяснял Садном Эрдынеев. Дискуссия о возможном закрытии банка открытия пестрит даже на официальной подтвержденной странице финансовой корпорации. Клиенты беспокоятся о своих кровных сбережениях. Зачем эта группа, если банк открытия – банкрот? В пятницу в бухгалтерии дали аванс наличными и сказали, что банк начал процедуру банкротства. Вот как-то так. Бегите из этого банка. Меня зовут Лилия, чем могу вам помочь? Алло, здравствуйте. Банк открытия же, да? Все верно. Я вот хотел, наверное, вклад сделать небольшой там. Но у меня вот друзья отговаривают, говорят, что ваш банк банкротится, открытие. Это так? Нет? Неправда. Нет, неправда. Банк открытия приходилось спасать. И недавно Центробанк объявил о завершении процедуры санации, вливания денег. Это длилось два года. 
Вообще у нас со всеми банками сейчас под угрозой напряженная слегка ситуация. И поэтому введение процедуры санации это всегда хорошо. Это всегда какое-то благо. Это плохо для руководства банка. Это плохо для собственников, бывших собственников самого банка. А для рядовых, так сказать, вкладчиков это очень хорошо. Действительно ли ситуация такая сложная и угрожающая? Мы решили узнать у клиентов банка и у их сотрудников. В целом... Работа банка опасений не вызывает? Нет, не вызывает. Я тут много лет была, все нормально было. Нет, у меня как бы открыт... Ну, я, во-первых, заплатный проект банка. И изначально еще работали мы, когда БИН был. А я также пришла в открытие, и у меня вклад как бы здесь оформлен. Все в порядке. Все в порядке. Все отлично работает. По любым вопросам девушки всегда проконсультируют. Есть ли какие-то опасения, там ходят слухи, что якобы банкротится банк? Нет, абсолютно нет. Я точно знаю, что это там больше половины, что 90 или 99 процентов принадлежит Он как государственный банк. Поэтому я доверяю на все 100. Я знаю, что он будет жить долго. В любом случае государство поможет. Вот скажите, за последнее время, последние дни какой-то спад клиентской активности вы почувствовали? Нет. Все, ну, то есть клиенты также обращаются по вопросам, ну, по, ну, по рабочим вопросам. Оказалось, что путаница в этом деле возникла из-за того, что банкротится другая организация с похожим логотипом и похожим названием. Это бывший учредитель. По этому вопросу мы обратились к руководству банка «Открытие». Скажите, вот они, «Открытие Холдинг», к вам какое-то отношение имеют? Приветствую с одном, приветствую, уважаемые телезрители. На, на самом деле подтверждаю, что никаких юридических отношений к нам не имеет а, открытие холдинг, ни экономических. С 2017 года нашим акционером банка открытия является Банк России на 99%. И, собственно, все взаимоотношения с ранешними предыдущими собственниками разорваны. В интересах клиентов мы решили прояснить ситуацию у независимых экспертов. Перед нами кандидат экономических наук, доцент Иннокентий Багинов. Подскажите, сегодня клиентам банка финансовая корпорация открытие что-то угрожает? На сегодняшний день после окончания санации ничего клиентам банка открытия не угрожает, потому что данный банк находится под жестким контролем со стороны Центрального банка Российской Федерации, то есть нашего государства. Банкротство происходит у другой организации. Что касается банкротства, банкротится холдинг открытия, который на сегодняшний день не имеет никакого отношения к банку открытия. Сейчас уже мало опасений в надежности банка открытия. Как говорится в заявлении пресс-службы Центробанка, уже в 2021 году Банк России намерен начать продажу долей банка открытия новым инвесторам для возмещения затрат финансового оздоровления. Садном Иртынеев, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ. 20 тысяч рублей от радио МСМ в улан выбрали лучшего водителя маршрутного такси. Месяц горожане голосовали за самого вежливого маршрутчика. Конкурс совместно с партнерами проводила радио МСМ. Опередив коллег, первое место занял водитель 19 маршрута. Ну что, еще раз всем привет. Это радио М7, частота 88 и 8 FM. Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, человек, который выиграл все-таки, вырвал победу у всех своих конкурентов. Денис Бадмаев, победитель конкурса название лучшего водителя маршрутного такси. Здравствуйте! Всем здрасте! Всех с праздником, Саранара. Я скажу, что Сара это маршрут номер 19, гос номер 866. Действительно, начали мы месяц назад, подвели итоги в пятницу, и вот уже Денис у нас. Лучшим водителем маршрутного такси мог стать абсолютно любой представитель этой профессии. Для этого горожанам нужно было отправить сообщение с номером маршрута и самой машины и описать, почему именно он. Как бы ни разу такого не было, чтобы я выиграл там сертификат 20 тысяч и... Вообще, как бы, впервые очень очень приятно. Я как работаю, ну, не знаю, люди проголосовали за меня. Я очень рад, что есть у меня пассажиры такие, которые за меня голосуют. Я И... работал раньше, вахты работал, по Бурятии, по доставке работал. И как бы дома не находился. Сейчас просто надо уже дома находиться. Как бы. Поэтому я выбрал маршрут. Мне здесь больше нравится, как бы больше 
С людьми можно его поговорить. Доброжелательные пассажиры у нас. Как бы никто там плохого ничего не говорит. Всегда говорят спасибо. За уютный салон, наличие информаторов и любовь к своей работе Денис получил сертификат на 20 тысяч рублей от партнеров радио МСМ. Мриам Васканян, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. Их любят, о них говорят, их именем прикрываются. Газионозерские овощи скоро появятся на прилавках магазинов. В зимний период перекупщики из Китая выдают свою продукцию за товар из Гусиноозерска. Там на двух гектарах земли фермеры выращивают огурцы, помидоры и даже цветы. Почему у самой экологически чистой продукции нет своего товарного знака и когда можно будет увидеть ее в местных магазинах, знает Мария Масканян. Сейчас эти огурцы даже сложно заметить, но буквально через месяц они будут на прилавках всех крупных супермаркетов нашего города. Всю эту рассаду посадили в начале января. Здесь больше одного гектара урожая. Но спрос настолько велик, что производителям приходится расширяться еще на целый гектар. В Бурятии знают, последние 15 лет гусинозерские огурцы и помидоры самые натуральные и вкусные. Поэтому многие пытаются продавать свою продукцию, прикрываясь их именем, особенно в зимний период. Обманывают наше население. улан круглый год продают наш, под нашим брендом чужой товар. Ну, людей обманывают. Но у нас в основном мы начинаем с марта и по декабрь. В остальных периодах это не наша продукция. А мы выращиваем на земле без всяких э, излишних химикатов, без всяких э, удобрений. Поэтому у нас получается вкуснее и полезнее. А это еще одна теплица. Находится она также в Селенгинском районе. Но здесь выращивают не только огурцы и помидоры, но и вот такие красивые цветы. В данный момент у нас гербера и астромеля. Но мы хотим на других направлениях, скажем, розы у нас идет, или лизиантус, и устома. Мы как бы обрабатываем вот эти варианты. А вот если кто-нибудь другой уже начнет заниматься цветами, им будет легче, потому что уже вот они знают, как ее хорошо они могут брать и присадить. Гарику Амяну понадобилось пару лет, чтобы подобрать максимально удачные сорта. Сегодня это одно из немногих хозяйств по выращиванию цветов. Еще пять лет назад основным урожаем в его теплице были огурцы с помидорами. Во многом фермерам помогла господдержка. Они получали государственную поддержку в виде микрозаймов от фонда поддержки малого предпринимательства. Также получали поддержку в районном фонде малого предпринимательства. И сегодня мы помогаем им регистрировать свой товарный знак. С каждым годом спрос на эти овощи растет, и фермерам не хватает места. В планах у них построить еще как минимум по теплице. К слову, в этом году овощи появятся на прилавках магазинов уже к 20 марта. Мариам Васканян, Нардем Гармаев, телекомпания АТВ, Селенгинский район. Далее реклама, но не переключайтесь. Вот что вы увидите после нее. Хайп, на самом деле, это же штука хорошая. На что готовы блогеры для раскрутки своей страницы? Наш пограничник показал всему миру, что он готов защищать свои рубежи достойным образом. В улан отдали честь герою-пограничнику. Для всей семьи в Абсолюте. Мюсли Гранола со скидкой 42%. Всего 139,99. С заботой ваш Абсолют. Хайп на крови. Так и крестили СМИ день рождения известного блогера Екатерины Гиденко. Затея ее мужа с сухим льдом в бассейне закончилась гибелью трех человек. На что только не идут блогеры, чтобы словить долю хайпа и увеличить число своих подписчиков. А как раскручиваются наши бурятские инстадивы и инстакороли? Детей и особо впечатлительных просим уйти от экрана. В 
эту секунду никто и подумать не мог, что слова о смерти станут пророчеством. На кадрах день рождения популярного инстаблогера Екатерины Диденко. Праздник отмечали в московском банокомплексе. Муж именинницы засыпал 25 килограмм сухого льда в бассейн. Люди стали в него прыгать, но выбраться уже не смогли. Два человека скончались на месте, еще один в реанимации, в их числе и супруг Екатерины. Наверняка пар над водой должен был удивить не только гостей, но и подписчиков. Все начиная от подготовки до начала праздника девушка выкладывала в сеть. Не остановилась даже у дверей реанимации. Я жива, я нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. В погоне за зрелищностью многие блогеры пренебрегают правилами безопасности и порой идут на неоправданный риск. Например, в челлендже «Кики дуй ловми». Или челлендж «Поломи череп», набирающий популярность. Такое падение заканчивается потерей сознания, травмами головы и может быть смертельным. Тем не менее, пользователей соцсетей это не останавливает. Инстазвезды Бурятии поделились своим мнением на этот счет. Хайп на самом деле это же штука хорошая, когда ты какой-то контент создаешь, там, те же социальные сети. Вопрос в другом, стоит ли это того. Ну, то есть, тем более, зная, что ты это выкладываешь куда-то в интернет, ты сделал, показал, но ну, если тебя даже, как говорится, пронесло, хорошо, не факт, что с другим человеком так же произойдет. Поэтому, ну, у нас как бы маленько другая направленность. Мы больше по юмору, мы больше по каким-то таким вещам, значит, и то, да, мы тоже при написании какого-то там сценария, еще чего-то, мы думаем часто о том, а стоит ли, а можно ли так говорить, а можно ли так делать? В сторис я рассказываю про какие-то интересные моменты из жизни Бурятии, про путешествия и события. В данный момент я нахожусь в Тунке, за мной прекрасные Тункинские горы. Хочу сказать то, что быть э, блогером довольно-таки сложно, так же, как и журналистом. Ты должен э, фильтровать информацию, но в то же время очень интересно, потому что э, дает тебе возможность путешествовать. Если а, у меня происходит на моей странице какой-то взлет а, по активности, по охватам, то, ну, то есть это с чем-то связано. Возможно, это какое-то мероприятие, где а, я, допустим, выиграла какой-то конкурс. Ну, то есть а, когда а, в, в стране, не знаю, в мире происходит а, что-то серьезное, и люди на этом хайпуют, ну, то есть я думаю, что это немножко слишком. Екатерина Устюшенко, Данила Жарко, телекомпания АТВ. Для бизнесменов подключиться к сетям стало проще. Теперь с момента подачи заявки до технологического присоединения пройдет в два раза меньше времени. В Центре обслуживания клиентов Россети Сибири в Бурятии установили интерактивное оборудование для самостоятельной подачи заявок. Если ранее, в прошлые годы, да, потребителю необходимо было ожидать дан, данных бумаг в течение 15 и более дней, то сейчас в течение 3-5 рабочих дней потребитель у нас получает договор и технические условия. Подать заявку на подключение можно и через личный кабинет на сайте сетевых организаций. Там же появилась услуга «Калькулятор технического присоединения». Там подскажут, сколько необходимо киловатт мощности, где ближайшая точка присоединения и в какую сумму это обойдется. Есть замечательная считаю, услуга «Энергоадвокат», где... Кроме всего прочего, еще есть возможность не просто рассказать, как присоединиться, где присоединиться, а также провести, грубо говоря, за ручку бизнесмена и довести его непосредственно до подачи напряжения на его электроустановку. Личный кабинет удобен тем, что сократились существенно сократились сроки в 2-3 раза. В прошлом году через личный кабинет клиента на сайте НПАО МРСК Сибири нами было подано заявок более 30. Легче станет работать и самим сетевым организациям. Им дали доступ к границам размещения земельных участков. Это позволит быстрее выполнять строительные работы. Ольга Бузова подстриглась у парикмахера из улан -Удэ. Звезда Дом-2 осталась довольна прической и посоветовала мастера своим подписчикам. Положительный отзыв известная певица оставила на своей странице в Инстаграм. День красоты. Правильно. Что сейчас будем делать с Карин? Ришку. Если что, мастер по волосам Карина. Прекрасная работа. Так, ну что, мы сегодня там подровняли волосы. Да. Кариночка, приятно было с тобой поработать. Я Мне очень, тоже. Я очень довольна. Ольга осталась очень довольна. 
сказала, что обязательно вернется снова ко мне. Могу даже сказать с уверенностью, что с Ольгой работать очень легко. Никакого напряжения, высокомерия и то, там подобное я вообще не почувствовала от нее. Спасибо вам большое за поддержку. Вы не представляете, как для меня это важно. Потому что как-никак, я больше 20 лет прожила в республике Бурятии, за что я безумно благодарна. Это действительно святая земля. До приезда в Москву Карина преподавала в университете и занималась организацией и проведением праздников. В столице она работает звездным мастером в сети салонов премиум-класса. Также в ее кресле побывали Яна Рудковская, Алсу, Евгений Плющенко и другие. Впервые в Бурятию прибыли участники пограничной патриотичной акции, девиз которой – беречь отчизну, долг и честь. В улан и некоторых районах пройдут бесплатные концерты военного коллектива. Ну а стартовала акция митингом у памятника Николая Петрову в сквере пограничников. Действительно, После окончания Великой Отечественной войны впервые случился на границе такой конфликт. И наш солдат, наш пограничник показал всему миру, что он готов защищать свои рубежи достойным образом. Николай Петров родился и вырос в улан увлекался музыкой и фотографией. Кстати, именно поэтому в 1968 году, когда он ушел служить, ему выдали не только боевое оружие, но и фотоаппарат. Его последние фотографии облетели весь мир. В 1969 году во время трагических событий на острове Даманский вооруженный отряд китайцев нарушил границу. Наш земляк, защищая родину, погиб, но успел сделать несколько фотографий. Они и стали доказательством того, что граница была нарушена. Я в числе первых узнал, что Николай Петров погиб. Вот. Вместе с ним служили? На разных заставах только. На разных заставах. При море, на границе также. Вот. Призывались в одном году. И вот когда он два часа ночи погиб, а в 4 утра на нашей заставе прозвучала команда к бою. И мне, нам сказали, что кто погиб. Вот события на Даманском. Вот это, что идет бой. Работать пришел он на завод рано, потому что маме надо было помогать. Его коллеги по работе сразу заметили, долговязого парня, он всем интересовался, талантливый. Он начал ходить в киностудию ЛВРЗ «Фильм», осваивал полностью фотоаппарат. Каждый год мы приходим сюда, и с нами молодежь, руководство, ветераны. И я надеюсь, что в этом сквере пограничников всегда будут люди, всегда будет молодежь и всегда будет память. В боевых действиях на острове Даманский погибло 58 человек, 97 ранено. За героизм и мужество, проявленные при защите рубежей Родины, у острова Даманский 6 человек были удостоены звания Герой Советского Союза. Ключик к знаниям и миру фантазии фестиваль детской литературы пройдет в улан -Удэ. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы. Ребят постарше финал регионального этапа чемпионата России по чтению вслух страницы 20. На фестивале можно посетить книжную ярмарку, познакомиться с любимыми писателями и иллюстрациями детских книжек. Посетители фестиваля ждут два дня насыщенной программы. «Бумажный ключ» – это фестиваль о современной, детской и подростковой литературе. Мы хотим, чтобы «Бумажный ключ» стал ориентиром в мире детских книг для жителей Бурятии. Для нас важно познакомить детей и их родителей с литературными новинками, тенденциями и актуальными вопросами книжного мира. Был наш гость, писатель-фантаст Дмитрий Емец. Его книги очень популярны у подростков. Он написал серию книг о Тане Гроттер а также о Мефоде и Буславии, и много других. Этих книг очень много в фонде нашей библиотеки, они пользуются большим спросом. Аудитория фестиваля – это дети, это роди, их родители. Много лекций будет проходить именно для, для молодых родителей по вопросам детского учения, как приучить ребенка к книге, как воспитать в нем интерес. Фестиваль «Бумажный ключ» пройдет 27 и 28 марта в республиканском бизнес-инкубаторе. Возрастное ограничение 0+. 
На этом у нас все. Больше новостей вы найдете на нашем сайте и в соцсетях. До свидания. Утали жажду в абсолюте. Соки и нектары Рич со скидкой 42%. Всего 79,99. Заботой ваш абсолют. Своя квартира в центре города? Все просто. Ипотека всего за 2%. Бургражданстрой – ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50.